ഹലോ അസ്സാമലൈക്കും ഡോക്ടർ ആലിക്കുട്ടി സായുർവേദ ഹോസ്പിറ്റൽ കോട്ടക്കൽ റംസാൻ ക്യൂട്ടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് വിളിക്കുന്നേ സ്ഥലം കൂടി പറയോ സ്വാഗതമാണെന്നാണല്ലേ ഷെഹമാ വീട്ടിൽ ആരൊക്കെയാണുള്ളത് ആണല്ലേ ഓക്കെ എന്റെ ഷെഹമ എന്താ ചെയ്യുന്നേ പഠിക്കാണോ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലാണല്ലേ ഏത് സ്കൂളിലായിരുന്നു രാജാസിലാണല്ലേ ആഹാ ഓക്കെ മോള് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എക്സാം ഒക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു നന്നായിട്ട് എഴുതിയില്ലേ പത്താം ക്ലാസ്സിലേക്കുള്ള ട്യൂഷനൊക്കെ പോലെ തുടങ്ങിയോ ചേർന്ന് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അല്ലേ ആഹാ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് മെഡിക്കൽ കുട്ടിയായിട്ട് പഠിക്ക നീ പത്താം ക്ലാസ് ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇന്ന് കൂടെ സഹായിക്കാനായിട്ട് ആരാണ് കൂടെ ഉള്ളത് ഉമ്മയും താത്തയൊക്കെ ഉണ്ടോ ഉണ്ടല്ലേ അപ്പൊ രണ്ടാളും കൂടെ കൂടി ഇരുന്ന് അങ്ങനെ വിളിച്ചതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും ഞാൻ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും ചോദിക്കുക ഫസ്റ്റത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാകും ബാക്കി രണ്ടെണ്ണത്തിലും ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈസാ നബിക്ക് ലഭിച്ച വേദഗ്രന്ഥം ഏതാണ് ഈസാ നബിക്ക് ലഭിച്ച വേദഗ്രന്ഥം ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻസ് ഞാൻ പറയട്ടെ ഓപ്ഷൻ എ കുർ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ബി തൗറാജ് ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ സി ഇഞ്ചിൽ ഓപ്ഷൻ സി ഇഞ്ചിൽ ആണ് ഉറപ്പാണ് കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് ഉത്തരം കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിന് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആൻസർ പറയാ എന്നാ മാത്രാണ് കനകാസ്കിൽസ് പുത്തന താണി നൽകുന്ന ഗിഫ്റ്റ് ഓഫീസർ സ്വന്തമാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്താക്ക് എന്താ ചെയ്യുന്നേ പഠിക്കാൻ ഇത്താക്ക എത്ര ക്ലാസ്സിലാ പഠിക്കുന്നേ ഡിഗ്രി സെക്കൻഡ് ഇയർ ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ ഇത്താത്തൊക്കെ ക്ലാസ് ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പോ നമുക്കിനി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് കടന്നാലോ വടിയിലൂടെ മോചിതത്ത് പ്രകടിപ്പിച്ച പ്രവാചകൻ ആരാണ് വടിയിലൂടെ മോചിതത്ത് പ്രകടിപ്പിച്ച പ്രവാചകൻ ആരാണ് ഓപ്ഷൻസ് ഓപ്ഷൻസ് ആൻസർ പറഞ്ഞോളൂ മൂസാ നബി ആണോ മൂസാ നബി വളരെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ആണ് കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെയും ഫസ്റ്റത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും ആൻസർ വളരെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ എങ്ങനെയുണ്ട് നോമ്പൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് കൊഴപ്പൊന്നുമില്ല എന്ന ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ എന്താ എല്ലാം ഉണ്ടല്ലേ ആഹ് നോമ്പ് തുറക്ക ഉണ്ടായിരുന്നോ ആദ്യമായി ജുമ നമസ്കരിച്ച സ്ഥലം എവിടെയായിരുന്നു മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലാമ ആദ്യമായി ജുമ നിസ്കരിച്ച സ്ഥലം എവിടെയാണ് ഹലോ ആ മസ്ജിദിന്റെ പേരാണ് പറയേണ്ടത് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലാമ ആദ്യമായി ജുമ നിസ്കരിച്ച സ്ഥലം എവിടെയാണ് സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ കോള് കട്ടായി പോയി അങ്ങനെ നമ്മള് ഇന്നത്തെ ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ നമ്മളെ ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു ആളെ പേര് ഞാൻ മറന്നു പാലത്തറയിൽ നിന്നുള്ള മോളായിരുന്നു വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് മോൾക്ക് എന്തായാലും സമ്മാനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കനകാസിൽ പുത്തനത്താണി നൽകുന്ന ഗിഫ്റ്റ് ഓഫീസർ ആണ് സമ്മാനമായിട്ട് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പുത്തനത്താണിയിലുള്ള ഓഫീസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സമ്മാനങ്ങൾ കൈപ്പറ്റാവുന്നതാണ്
എന്നാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത കോളർ ആരാണ് നോക്കാം ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും ഡോക്ടർ ആലിക്കുട്ടീസ് ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റൽ കോട്ടക്കൽ റംസാൻ ക്യൂട്ടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എവിടുന്നാ വിളിക്കുന്നത് കോട്ടക്കൽ പറപ്പൂർ ഇതിന് മുന്നേ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആദ്യമായിട്ട് വിളിക്കാണ് അല്ലെ ആ ഓക്കെ ഹൗസ് വൈഫ് ആണോ ഇത്ത ഹൗസ് വൈഫ് ആണോ ആ ഓക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് നോമ്പൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് ഉഷാറായി പോകുന്നുണ്ട് പത്തിരിയാണല്ലേ പൊരിക്കടിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കലുണ്ടാ ഉണ്ടാക്കലില്ലേ വീട്ടിൽ ആരൊക്കെയാണ് ഇത്തുള്ളത് ഭർത്താവ് എന്താ ചെയ്യണേ രണ്ടാമത്തെ മോളാണോ മോനാണോ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളാണല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്ന് ഇത്താരുടെ കൂടെ ആരെങ്കിലും സഹായിക്കാനായിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ എന്തായാലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കട്ടെ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും ഞാൻ ചോദിക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാകും ബാക്കി രണ്ടെണ്ണത്തിനും ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ ഓക്കെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ മൂസാ നബിയുടെ സഹോദരനായിട്ടുള്ള പ്രവാചകൻ മൂസാ നബിയുടെ സഹോദരനായ പ്രവാചകൻ ആരാണ് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻസ് പറയട്ടെ ഓപ്ഷൻ എ യൂനുസ് നബി ഓപ്ഷൻ ബി ഹാറൂൺ നബി ഓപ്ഷൻ സി ഇബ്രാഹിം നബി ഓപ്ഷൻ ഹാറൂൺ നബി കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ആണ് കേട്ടോ കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് ഇത് ഇതിന് മുന്നേ ഇങ്ങനത്തെ പ്രോഗ്രാമിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നോ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് അന്ന് സമ്മാനം കിട്ടിയോ സമ്മാനം കിട്ടില്ല അപ്പൊ എന്തായാലും ഇപ്രാവശ്യം നമ്മളെ മലബാർ ടൈംസിൽ ഒരുക്കും മലബാർ ടൈംസ് ഒരുക്കുന്ന ഡോക്ടർ ആലിക്കുട്ടീസ് ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റൽ കോട്ടക്കലിന്റെ റംസാൻ ക്യൂട്ടിയിൽ സമ്മാനം കിട്ടട്ടെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് കടന്നാലോ നബി സലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ ഭാര്യമാരിൽ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ആൾ ആരാണ് ഉറപ്പാണോ സംശയമൊന്നുമില്ലല്ലോ എവിടുന്ന സംശയം അല്ലേ കൺഗ്രാചുലേഷൻ സുത്തര കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനും ഇതേപോലെ വേഗം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ പറയണം കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഞാൻ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ട് വളരെ എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നില്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് എന്തായാലും കടക്കാം ഈ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റിനും ആൻസർ പറഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ കനകാസിൽസ് പുത്ര താണി നൽകുന്ന ഗിഫ്റ്റ് വാച്ചർ സ്വന്തമാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ഒന്നും കൂടി പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ മതി അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞുതരും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന് ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടാ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് അടക്കാം ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള പ്രവാചക ചരിത്ര ഗ്രന്ഥമേത് ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള പ്രവാചക ചരിത്ര ഗ്രന്ഥമേത് ആ ഓക്കെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള പ്രവാചക ചരിത്ര ഗ്രന്ഥമേതാണ് ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള പ്രവാചക ചരിത്ര ഗ്രന്ഥം ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉത്തരാവയോ എന്താണ് പറഞ്ഞേ ക്ലൂ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ ഹദീസാണിത് ഇമാം മാലിക്ക് എന്നാണ് ഇതിനെ പറയാ ഇമാം മാലിക്ക് ഉത്തരം അറിയില്ല അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഉത്തരം പറയണം ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള പ്രവാചക ചരിത്ര ഗ്രന്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് മൂവത്വ എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ മൂവത്വ അതെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ മറന്നു പോയതാവൂലെ ആ നാളെ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാവുന്നതാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ എന്തായാലും നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് വിളിച്ചതിന് നന്ദി റംസാൻ മുബാറക്ക്
അപ്പൊ കോട്ടക്കെന്ന് വിളിച്ചിട്ടില്ല കളേജത്തേക്ക് അവസാനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന് മാത്രം ആൻസർ പറയാൻ സാധിച്ചില്ല നിങ്ങൾക്കും ഇതുപോലെ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് വിളിക്കാം നിങ്ങളുടെ അറിവുകളെ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടി നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോവാം പുതിയ പുതിയ അറിവുകൾ നേടാം Dr. P. Alicati's Cortical Ayurveda and Modern Hospital, pride in practicing Ayurveda, follows the ancient signs of life in all its purity and sanctity. Started as a small clinic in early 60s by the founder Dr. P. Alicati, it has now become a full-fledged Ayurvedic hospital with a number of modern medicine departments also. We have a well-organized Ayurveda department which gives you in-depth study of the importance of Ayurveda in our lives. Dr. P. Alicati's Cortical Ayurveda and Modern Hospital, pride in practicing Ayurveda, follows the ancient signs of life 